இந்த மாட்டோட இந்த மூக்கில் பாருங்க எவ்வளவு சளின்னு இந்த மாட்டோட மூக்கில் எவ்வளவு சளி சென்றிருக்கு பாருங்க இதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த மாட்டுக்கு மனிதர்கள் தவறான உணவு கொடுக்கறது தான் இந்த சளியை மட்டும் பாருங்க மூக்கில் எவ்வளோ சேர்ந்துருக்கு பாருங்க சளி சீலை மாதிரி ஒழுகுது அப்படி அது சாப்பிட்ட அந்த உணவாக இருக்கட்டும் அந்த உணவு கூட சேர்ந்து அந்த சளி ஒட்டிக்கிட்டு மூக்கில் ஒழுகிட்டு இருக்கு சளி வெறும் இந்த ஒரு மாடுன்னு கிடையாது நீங்கள் என் நிறைய மாடுங்களை கவனித்து பாருங்கள் எல்லாத்தோட மூக்குலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சளி ஒழுகும் இது வந்து நான் இப்போது காட்டின மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சாப்பிட்ருக்கு அதை சாப்பிட்டதுனால அந்த சளி ஒழுகுது தெரில உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் ஆனாக்க மீதி மாடுகளை பாருங்கள் வெள்ளை கலரில் சளி ஒழுகும் மாட்டுக்கு போய் சளி பிடிக்குமா இந்த மனிதன் வளர்க்குற உயிரினங்களுக்கு மட்டும்தான் உடம்பு சரியெல்லாம் போகுது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கட்டுப்பாடுக்கு வர வரைக்கும் தான் அதுக்கு கட்டுப்பாடுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது சரியில்லாமல் போகுது இதுதான் இந்த மனிதன் வளர்க்கும் மாடுகளோட நிலைமை இது மாதிரி தான் வந்து மனிதர் மட்டும் தவறான உணவு அந்த அது மாட்டு இயற்கையில் அந்த மாடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறப்போ அதுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இயற்கை விலங்குகளுக்கு இல்லை ஆனாக்க எப்போ வந்து நம்ம செயற்கையாக மாடை வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அது புல்லு சாப்பிட்டு கீரை சாப்பிட்டு இருக்கிறப்போ அதுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை ஆனால் எப்போ வந்து நம்ம அதை செயற்கையை நம்மளோட அடிமைப்படுத்தி நம்மளோட உணவுகளை கொடுத்து இந்த சாதம் புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டை இந்த மாதிரியான தானியங்களை கொடுக்குறோமோ அதுக்கும் இந்த மாதிரி உடல் உபாதி ஏற்பட்டு அது பல தொந்தரவுகளுக்கு ஆளாகுது அது புல்லு தலை இது மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுருக்குற வரைக்கும் அதுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்டு நம்மளையும் நம்ம கெடுத்துக்கிறோம் சமைச்ச உணவு அதாவது பசை உள்ள உணவு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு நம்மளையும் நம்ம கெடுத்துக்கிறோம் இது போல் மிருகங்களே நம்ம வந்து கெடுத்துடுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அந்த உயிரை கெடுத்த பாவமும் நமக்கு வந்து சரி நம்ம உயிர் அதாவது உற்று நோய் நோட்டல் உயிருக்கு உருகன் செய்யாமல் அற்றையத்தை வச்சுருக்கு உயிர் நம்ம உயிரை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இன்னொரு உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருக்கணும் அப்படி பார்த்தாக்க அஞ்சறிவு இருக்கிற மிருகத்தை விட ஆறு அறிவு இருக்கிற மனுஷன் கீழே நிலையில் தான் இருக்கான் அஞ்சறிவு இருக்கிற மிருகம் கூட மனித கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு மிருகம் ஆரோக்கியமாக வாழுது அதுக்கு பல் வழுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை குளிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது இயற்கையில் இருக்க சாப்பிட்டு தான் அது மாற்றி இருக்குது நாம் எப்போ செயற்கையாக மாற ஆரம்பித்தோமோ உணவில் ஆரம்பிச்சிது அதுலேருந்து நாமளும் கெடுத்துக்கிறோம் அம்மா வந்து சமைச்சு சமைச்சு புருஷன் கொடுக்குறா குழந்தை கொடுக்குறா புருஷ உடம்பு கெட்டு போகுது குழந்த உடம்பு கெட்டு போகுது அந்த அம்மா அன்பின் காரணமாக கொடுக்குறா ஆனால் அறிவு இல்லாததுனால அது வந்து ஒரு பெரிய அறியாமையில் பெரிய குற்றமாக மாறுது அறிவுங்கிறது தான் பழைப்பு கொள்கைக்கு தேவை அன்புங்கிறது தேவை கிடையாது முதல்ல அறிவை வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த அன்பு சேர்த்து வர்றப்போ அது ஒரு நல்ல முயற்சியாக இருக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாட்டை படம் எடுத்து காமிச்சிது புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற இந்த தானியங்கள் எல்லாமே உடம்புல சளியாக மாறும்